கத்தால கோனி மேரி யாருமே இல்ல தோனி மேரி யாருமே இல்ல வாழ்க தோனி வாழ்க தோனி தோனினாவே தலதான் தலனா தோனிதான் அவர் இல்லாத ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஒரு சிஎஸ் கோஸ் வெயிட்டிங் பண்றோம் தோனி வந்தாதான் ஸ்டேடியம் ஃபுல்லாகும் இல்லை எப்படி ஸ்டேடியம் ஃபுல்லாகாது என்னதான் விராட் கோலி கிங்காக இருந்தாலும் தோனி வந்து ஒரு தலை தான் டிவி ஒடிச்சிருவேன் இல்லை ஐபிஎல்லாம் பார்க்க மாட்டோம் எல்லாம் ஏன்னா பீச்சில் ஒன்றும் ஏதோ ஒரு போராட்டம் நடக்கும் தோனி இல்லைதான் தோனி தான் இந்தியா வேர்ல்டு எல்லாமே தோனி சார் லெஜண்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட் ட்விஸ்ட் ஆச்சு வேற லெவல் ட்விஸ்ட் வேற லெவல் தான் அந்த டைம்ல நான் உட்காந்து அழுதுட்டு இருந்தேன் நைட்டு ஆனால் தெரியாதான் உள்ள இருக்காங்க தல நான் தல நியூஸ்ல அந்த ரெண்டு டைம் தலை குஞ்சு போனார் இல்லையா கஷ்டமாவே இருக்குது இப்போ தலை நிமிந்து ஒரு ரூபா போல சேப்பாது கண்டிப்பா வேர்ல்டு கப்புக்கு அப்புறம் இது வரைக்கும் ஒரு மேட்ச் கூட விளையாடல உங்களோட ஃபீலிங் எப்படி இருக்கு அது வந்து எனக்கு ஃபீலிங்காக தான் இருக்குது அவர் ஆடாததுனால நாங்கள் சே பக்கத்தில் போகிறது இல்லை மேட்ச் பார்க்கோம் அதனால வந்து என்ன பொருள் ஒன்றும் இருக்கு ஐபிஎல் இருக்குது ஆனால் இவ்வளோ விளையாடாது அவர் ஐபிஎல் எப்படி விளையாடுவார் ஆடுவாருங்க அவர் ராணுவத்துக்கு போறேன்னு சொல்லி ரொம்ப கான்செப்டில் இருக்கிறாரு அவர் அதனால் போயிட்டு கண்டிப்பாக இந்த வேர்ல்டு கப் வருவார் நாங்கள் நம்பிக்கையோடு இருக்கிறோம் தோனி வாழ்க தோனி வாழ்க விசில் போட்டுருங்க ப்ரோ சென்னைக்கு சென்னை சூப்பர் கிங்கு விசில் போடுங்க தோனினாவே தலை தான் தலைனா தோனி தான் வேர்ல்டு கப்புக்கு அப்புறம் இப்போ வரைக்கும் ஒரு மேட்ச் கூட விளையாடல உங்களோட ஃபீலிங்ஸ் எப்படி இருக்கு வேர்ல்டு கப் அவனு எல்லாத்துக்குமே ஏமாற்றம் தான் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் தர தோனி தான் எப்பவுமே சூப்பர் அவரை தவிர வேறு யாருமே சொல்ல முடியாது அவர் இல்லாத ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு ஒரு சிஎஸ் கோசம் வெயிட்டிங் பண்ணுறோம் பார்த்துங்க வேர்ல்டு கப்புக்கு அப்புறம் இப்போ வரைக்கும் ஒரு மேட்ச் கூட விளையாடல உங்க ஃபீலிங் எப்படி இருக்கு ஃபீலிங் தான் ஒரே அது தான் இருக்கும் தோனி தலை இல்லாத டிவியில் வேஸ்ட்டு தான் பார்க்கதே வேஸ்ட் மேட்சே பார்க்க விட்டுட்டேன் மேட்சே பார்க்கறது இல்லைங்க விட்டுட்டேன் நான் ஏன் ஜம்ப் அடியில் ஜம்ப் வச்சுருந்தா அந்த இது பண்ணிருக்கலாமே அவர் சரியான ரன்னர் அவரை மாதிரி ரன்னரே கிடையாது ஜம்ப் வச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னார் ஜம்ப் அச்சிட்டு இருப்பார் அவர் சொ அதுவாக ஃபீல் பண்ண நான் ஏன் ஜம்ப் அடிக்கல ஜம்ப் வச்சுருந்தா ரீச் பண்ணியிருக்கலாமே இப்போ எல்லாம் வெயிட்டிங் எதுக்குன்னா ஐபிஎல்லில் வந்து தலை வந்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஆட போகுது அதுதான் வெயிட் முன்னாடிலாம் வந்து ஒரு ரெண்டு விக்கெட் மூணு விக்கெட் விழுந்தாலும் தோனி இருக்காருன்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் எப்போவுமே ஃபிஃப்த் விக்கெட் சிக்ஸ்த் விக்கெட் வரைக்கும் ஆனால் இப்போது ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங்கு செகண்ட் விக்கெட் விழுந்தாலே சோகம் ஆகிடுது டிவியில் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஆ முன்னாடி தோனி இருந்தார்னா ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் வின் பண்ணிடும் எப்படியாச்சு சேசிங்லேயும் சரி பேட்டிங்லேயும் சரி சேசிங் அப்போ அவர் கரெக்டாக செட் பண்ணி பவுலிங்லாம் போட்டுறேன் இப்போது அந்த அளவுக்கு யாரும் இது பண்ண மாட்டேன் எங்கள் தலை கோனி மாரி யாருமே இல்லை தோனி மாரி யாருமே இல்லை வாழ்க தோனி வாழ்க தோனி அந்த நியூஸில் அந்த வந்து என்ன சரி இல்லை அதெல்லாம் ஆகுது இப்போ அந்த நியூசிலாந்து வந்து ரன் அவுட் ஆனது வந்து அது வந்து இன்னும் கண்ணிலே நிற்கிது அதோடு போனவர் இப்போ மறுபடியும் ஐபிஎல் சிஎஸ் கே கோசம் வருவார் கண்டிப்பாக வந்து வெற்றிகரமாக அண்ணாடுத்துவார் நினைக்கிறேன் ஆமாம் வருவார் எந்த நம்பிக்கை இவ்வளோ இவ்வளோ இல்லை இல்லை வரலன்னா ஸ்டேடியத்துக்கு கூட்டமே வரமாட்டோமே போகவே மாட்டோமே டிக்கெட் வாங்கி தோனி வந்தால் தான் ஸ்டேடியம் ஃபுல்லாகும் இல்லை எப்படி ஸ்டேடியம் ஃபுல்லாகாது ஆமாம் நீ விளையாடதே ஒரு ஃபீல் தான் எங்களுக்கு தோனி விளையாண்டாருன்னா அது ஒரு கெத்து தான் இந்தியன் டீமுக்கு தோனி இல்லாத வந்து பெரிய குறை தான் அது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இப்போ ஆடிக்கிட்டு இருக்க டீமு முதக்கொண்டு தெரியும் என்ன தான் விராட் கோலி கிங்காக இருந்தாலும் அது தோனி வந்து ஒரு தலை தான் தோனி ஒரு தலை இப்போ அவர் விளையாடவே இல்லை அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அதான் சொல்கிறேன் விளையாடாதே நமக்கு கிரிக்கெட்டை பார்க்க இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அவர் விளையாண்டாலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் தான் எப்படி நம்ம ஐபிஎலுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குமோ அது மாதிரி இந்தியாவில் ஆனே சச்சினுக்கு அப்புறம் நான் சச்சின் ஃபேனு சச்சினுக்கு அடுத்து எனக்கு யாரை பிடிக்கும் அப்படின்னா தோனி தான் தோனி எல்லா விஷயத்துலையும் சரி ஒரு மெச்சூர்டு மேன் நல்லா அவர் இல்லாத வந்து பெரிய லப்பு தான் நம்ம ரொம்ப வருத்தம் மாதிரி இங்கே வேர்ல்டு கப்பில் விளாடுவார்னு எதிர்பார்க்குறோம் இப்போ அக்டோபராக செப்டம்பர் வரைக்கும் அவர் வந்து டீமில் எடுக்கல இப்போ செப்டம்பரில் தான் வந்து திரும்பி அடுத்த ஒரு ஷெட்யூல் போடுவாங்க டீம் சேலரி அதில் அவர் நேம் வரும்னு நினைக்கிறா மேபி லாஸ்ட்டு வேர்ல்டு கப்பாக கூட இருக்கலாம் இப்போ ஐபிஎலுக்கு எதிர்பார்த்துருக்கோம் வேர்ல்டு கப்புக்கு அப்புறம் இதுக்கப்புறம் இது வரைக்கும் ஒரு மேட்ச் கூட இல்லை இல்லை அதனால உங்கள் ஃபீல்டு அப்படி இருக்குது நீங்கள் வேறு அது தலைக்கெலாம் வந்து இதுவே கிடையாது அவர் எப்போவுமே ஆடுவார் எப்போ இருக்கிட்ட விளாடுவார் ஆனால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அவர் இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டமாக பார்க்க பிடிக்கல ஃபஸ்ட்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பார்ப்போம்ல மேட்ச்சு அந்த மாதிரி பார்க்க இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லை இப்போது எவனுமே அவ்வளோவா இல்லை இப்போ கேள்ரால் கொஞ்சம் நல்லா ஃபார்ம் விளாடுறான் ஆனால் அவன் யாருமே கம்பேர் பண்
ஐபிஎல் ஆடுவார் கண்டிப்பாக ஒரு டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப் ஆஸ்திரேலியாவில் போய் ஆடுவார்ன்ட்டு ஒரு பெரிய நம்பிக்கையில் இருக்கு தோனி பிளேஸ் வந்து கீப்பிங் ஆக்சுவலி அவரோட ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் அந்த பிளேயர்ஸ் வரல ஆக்சுவலி ஸோ அவரோட ஸ்டம்பிங் ஸ்டைலு அவரோட கேப்டன்சி அவரோட டீம் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாம் இன்னும் என்ன சொல்கிறது அந்த அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளேயர் வரல ஆக்சுவலி ஸோ என்ன சொல்கிறது இப்போ வந்து ராகுல் இருக்காங்க ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறது அவ்வளோ அந்த அளவுக்கு வரல ஸ்டம்பிங் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வேர்ல்டில் பார்த்தீங்கன்னா தோனி தான் பெஸ்ட்டு இப்போ அவர் ஐபிஎல் விளையாடலாம் ஒரு ஆ டிவி உடச்சிருவேன் இல்லை ஐபிஎல் பார்க்க மாட்டோம் எல்லாம் ஏன்னா பீச்சில் ஒன்றும் அதில் ஒரு போராட்டம் நடக்கும் தோனி இல்லைன்னா ஓ ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுறீங்க ஆமாம் கண்டிப்பாக என்ன ஒன்றுமே கண்டிப்பாக எல்லாமே இருக்கு தலை அவர்கிட்ட ரன்னிங் இருக்குது ஃபீல்டிங் இருக்குது பேட்டிங் இருக்குது ஆல்ரவுண்டு தலை வேர்ல்டு தலை அவர் ஒன்றுமே இல்லை கீப்பிங் வேர்ல்டு அவ்வளோதான் கப்பாச்சு தான் ரிட்டர் நாங்கள் வெயிட் பண்ணுறோம் ஐபிஎல்க்காக அது தோனிக்காக தான் கண்டிப்பாக அந்த இதில் சீசனில் சூப்பராக ஆடுவார் கண்டிப்பாக இந்திய டீமில் வருவார் நம்பிக்கை இருக்கு எங்களுக்கு அதான் கிரிக்கெட்டே பா ஒரு மாதிரி பார்க்க போர் ஆகிடுச்சு இப்போ திரும்ப சென்னை ஆடும் போது தான் பார்க்கணும் அவர் இவ்வளோ விளையாடது ஒரு சென்னையில் விளையாடுறது எப்படி எதிர்பார்க்குறீங்க அவருக்கு அவர் என்ன சொல்கிறது அவர் விளையாடலனாலும் மற்றவங்கள விளையாட வச்சிடுறாரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால அதனால மற்றவங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லைல்ல ஐபிஎல் விளையாடலாம் அவங்களோட ஃபீல் எப்படி இருக்கும் அவள் தான் கிரிக்கெட்டே மந்திர வேண்டி தான் மந்திரீங்களா தோனி இல்லாத கிரிக்கெட்லாம் வேஸ்ட்டு ஒரு சக ஒரு இது மாதிரி அவரு கிரிக்கெட்னா தோனி தான் கடைசி வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு மேட்ச் பார்க்கணும்னா முன்னால சச்சின் இருந்தாங்கன்னா அவுட் ஆகிட்டா அப்படின்னா அவள் எல்லாருமே டிவி அமைச்சுட்டு போவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த டோனிக்கு தான் எல்லாருமே ஃபேன்ஸ் அதிகமாக இருந்தது இல்ல அந்த டோனி நிற்க தட்டிக்கும் இந்தியா செய்யும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இப்போ அந்த இதில் இருந்து மேட்ச்சு போயிடும் கையில் யாருக்குமே நம்பிக்கை இல்லை யார் மனசுக்கும் நம்பிக்கை இல்லை அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கு இப்போ இந்தியா டீமு வந்து நேரில் பார்க்கலான்ட்டு இருக்கும் சேப்பாக்கத்தில் இவ்வளோ நாள் விளையாடாத ஒரு ஐபிஎல் விளையாடுறது எதிர்பார்க்குறீங்களா ஆமாம் கட்டாயம் ஐபிஎல் அவர் தானே டீம் சென்னை சூப்பர் டீம் அவர் தானே கட்டாயமாக வந்து விளையாடுவார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சப்போஸ் அவர் விளையாடலாம் அவரோட ஃபீல் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப வருத்தமாக தாங்க இருக்கும் மேட்ச்சே பார்க்க மாட்டேங்க இப்போயே மேட்ச்லாம் பார்க்குறது இல்லைங்க ம் கட்டாயமாக பார்க்க மாட்டேங்க ஒரு மேட்ச் கூட பார்க்கல அப்புறம் ஒரு மேட்ச் கூட பார்க்கலங்க அதுக்கப்புறம் வேல்டு எவ்வளோ மேட்ச்சே பார்க்கல ப்ரோ ஐபிஎல் வேறு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எதனால் டோனி இல்லாத டோனி இல்லை ப்ரோ ஃபஸ்ட் யுவராஜ் ரொம்ப பிடிக்கும் யுவராஜ் போனால் கொஞ்சம் கிரிக்கெட் இதாச்சு டோனி போனால் கிரிக்கெட்டே பார்க்கறது இல்லை அப்போ சும்மா பார்க்குறது பார்க்கறதே இல்லை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸில் இப்போ விளையாட போகிறாரு அதை பற்றி உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் எப்படி இருக்கணும் கண்டிப்பாக இந்த வாட்டி அவர் விளையாடலனாலும் அதான் கண்டிப்பாக செமிஃபைனல்ஸ் ஃபைனல்ஸ் வரைக்கும் அது போ எப்போவுமே எப்போவுமே போல் ஃபைனல்ஸில் சென்னை வெர்சஸ் வேறு யாராக தான் இருப்பாங்க கண்டிப்பாக இப்போ அவர் இல்லாத ஃபீல் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது மேட்ச்சு விளையாடலை இது வரைக்கும் மேட்ச்னால் வேர்ல்டு கப் அவர் தானே எடுத்தது ஃபஸ்ட் டைம் ஸோ அவர் இருந்தால் கொஞ்சம் ஒரு த்ரில்லாக இருக்கும் அந்த ஒரு இந்தியன் டீம் பழசு டீம் இருந்தால் வந்து கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கும் கொஞ்சம் வராது அவர் ஐபிஎல்லையும் வரலன்னா அவங்களோட ஃபீலிங் எப்படி இருக்கணும் ஐபிஎல்னால் சிஎஸ்கே அவர் தான் டீமு அவர் இல்லைன்னா அவர் என்ன சொல்கிறது அவர் பூனே விளையாடினாங்க ஆனாலும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எல்லா மேட்ச் அவர் சிஎஸ்கே இருந்தால் அது ஒரு ஐபிஎல்க்கு ஒரு பூஸ்ட் வந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஆனால் தெரியாதவங்களா உள்ளே இருக்காங்க தல நத்தல அவங்கள சொல்லணும் மேலே இருக்க சொல்லணும் எல்லாம் இதை வாங்கிட்டு விட்றானுங்க ஐபிஎல் விளாடனா அவள் தான் மேட்ச் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கா சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அவ்வளோ ஆள் இல்லை வந்துச்சுன்னா லீக்கில் வெளியே போகணும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வெளியே கொஞ்சம் சார் அவர் வருவார் வருவாரா இப்போ வரவே இல்லையே வருவார் 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 சார் ஐபிஎல்ல வந்து விளையாடுனா உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் வருவார் அது எப்படி நம்ம வர முடியாதுன்னு சொல்கிறேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வருவார் வருவார் கண்டிப்பாக வருவார் வராது ஐபிஎல் வருவார் வருவார் அதுதான் நாங்கள் தோனி மேலே வச்சிருக்க நம்பிக்கை தோனி தோனி தான் இந்தியா வேர்ல்டு எல்லாமே தோனி சார் லெஜண்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட் அந்த டைமிங்கு அந்த டைமில் அடிக்கணும் அச்சு கொடுத்துரு போயிடுவாப்பில் மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா இல்லையா வேர்ல்டு கப்பில் டுஸ்ட் ஆச்சு வேற லெவல் டுஸ்ட்டு வேறு லெவல் தான் அந்த டைமில் நான் உட்காந்து அழுதுட்டு இருந்தேன் நைட்டு பயங்கரமாக அழுதேன் ரன் அவுட் ஆனதால் ரன் அவுட் ஆனால் அவள் தான் அப்படியே ஷாக்கிங்கு நான் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மொபைல் சர்வீஸ் பண்ணுறேன் எங்கள் ரிச்சி சீட்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பார்த்துட்டு அப்படியே கண்ணிலேருந்து கண்ணெலாம் கலங்க ஆரம்பிச்சிச்சு ஐயோ யோ அப்படியே ஒரு செகண்ட் ஒன்றுமே புரியல பா செம்ம காண்டாயிடுச்சு டீலாட்டில் வந்துட்டு இப்போ நமக்கு எவ்வளோ வீக்னஸ்ன்றது இப்போ தான் தெரியுது நமக்கு இப்போ ரெய்னாக்கு அப்புறம் ரெய்னா யுவராஜ் அந்த மாதிரி போனதுக்கப்புறம்
மலை யார் வாரம் நினைக்கிறோம் அது என்ன உள்ள என்ன பாலிடிக்ஸ் நடக்குது யாருக்கு தெரியும் நமக்கு ஏடா இருந்தா ஐபிஎல்ல சென்னை டீம் பார்க்காம இருக்கிறதா பெட்டர் பார்க்காம இருக்கிறதா பெட்டர் அவர் ஒரு ஆள் ஒரு ஆள் கண்டு தான் பாக்குறோம் தலை சின்ன தலை தலை இல்லாம சின்ன தலை எப்படி விளையாடுவாரு ஆமா தலை இருந்தா மட்டும்தான் எவ்வளவு வெயிட் பண்றீங்க அவர் வரதுக்காக ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கு ஏன்னா நியூஸ்ல அந்த ரெண்டு டைம் தலை குஞ்சினு போனார் இல்லையா அதுவே நம்மளுக்கு இன்னும் வரைக்கும் அந்த வீடியோ பார்த்து பார்த்து நம்மளுக்கு தினமும் கஷ்டமாகவே இருக்குது இப்போ தலை நிமிந்து வருவா போல சேப்பாக கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக பாருங்க ஓகே கண்டிப்பாக தேங்க்ஸ்